После ужина Джан Цюхун отправился ловить речных раков. Чтобы добраться до места ловли, ему потребуется около часа грести лодку. В июле рыба в озере Дунтиньху еще не подросла. В сезон, когда рыбалки нет, Джан Цюхун вынужден ловить речных раков, чтобы свести концы с концами. Рыболовство требует терпения. Вечером он поставил клетку в озеро. Утром следующего дня поднимет. Чтобы не утомляться на обратный путь, Джан Цюхун ночует в лодке. Прождав целую ночь, он вытащил совсем маленький улов. Речных раков завезли сюда извне. Они появились в Китае лишь в начале прошлого века. Прошло время, и они оказались очень устойчивыми к загзерезнению, размножились по всему озеру Дутниху, став одним из источников доходов Джан Цюхуну. Джан Цюхуну в этом году 55 лет. Его семья поколениями живет за счет рыболовства. Но теперь доходы от рыболовства с каждым годом падают. В среднем и нижнем течениях реки Янзы, включая озеро Дунтинху, расположены районы, богатые пресноводными озерами. За счет изобилия ресурсов водно-болотных угодий, земля в этих местах хоть и занимает 7 сотых от общей площади территории страны, однако кормит пятую часть населения Китая. Ныне по озеру Дутенху по-прежнему снуют лодки. У занятых работах людей нет времени задуматься о былой славе озера и о том, что с каким кризисом может еще столкнуться озеро. Река Янзы – длиннейшая река в Китае. Более 6300 километров извилистым руслом течет она по земле Китая, через ущелье притекает в город Ичан, провинции Хубэй. А затем река вдруг расширяется. Средние и нижние течения реки, извиваясь, охватывают равнины, орошая земли, формируя районы, изобилующие водой. Бассейн реки Янзы в глубочайшей древности был богат водой и растительным покровом. Озера и болота делали почву очень вязкой. То было заброшенное место, здесь мало жило людей. Однако творения природы всегда находятся за гранью воображения людей. Изобилие воды в бассейне реки Янзы создало условия для создания богатых продуктов и особого образа жизни местных людей для рыболовства. Тысячи лет назад только зародившаяся человеческая цивилизация спокойно наслаждалась дарами природы. Предки с помощью примитивных приспособлений возле ручьев ловили рыбу. Пойманной ими рыбы было достаточно, чтобы утолить голод. Однако накопить имущество таким способом было трудно. Согласно историческим записям, в районе правобережья Янзы не было человека, умершего от холода или голода. Но не видно было и зажиточных семей. Можно представить, как некогда предки многократно стояли перед мощными потоками, встречая восход солнца и наблюдая закат луны. Видимо, предки ждали вместе с потоками воды наступление новых жизненных возможностей. Здесь предки в древности, благодаря изобилию воды, вписали славную страницу в историю земледелия Китая. А главную роль в этой истории сыграла рисовая крупа. Поливной рис – одна из основных зерновых культур мира. Его зерна после очистки от шелухи называют рисом. Около половины населения мира едят рис. 
родина этой сельскохозяйственной культуры – субтропический пояс страны. Рис очень устойчив к затоплению водой. В сезон роста поливной рис нуждается в долгом замачивании в воде на глубине 5-10 сантиметров. Достаточное количество воды – это основа, обеспечивающая выращивание поливного риса. Будучи первой по протяженности рекой в Китае, Янзе обладает изобилием источников воды. Отличные водно-болотные угодья, пополняемые за счет грунтовых вод, противостоят засухе, которая может возникать в результате сельскохозяйственного освоения земель. Питательные вещества, отлагающиеся на отмелях озер и рек, очень полезные для возделывания сельскохозяйственных культур. Китайская культура возделывания риса зародилась и развивалась благодаря этим дарам природы. Этот неприметный с виду земляной холм называется Чхонтхоушань. Более 20 лет назад люди здесь обнаружили много риса и вырытые в определенном порядке водяные ямы и каналы. Это водоотводный дренаж, который был выкопан искусственно. Он служит свидетельством того, что более 8 тысяч лет назад предки на берегу озера Дунхинху уже культивировали дикий рис, научились методу отвода влаги из озер и влажных земель, технологии выращивания поливного риса. Поле поливного риса – это один из типов искусственного заболоченного места. Люди путем преобразования природных заболоченных мест, таких как озера, реки, отмели, превращают их в более подходящие места для выращивания поливного риса. Это заложило основу для успешного возделывания культурного риса в бассейне реки Янзы. Озера Дункинху, Поянху, Тхайху по обоим берегам реки Янзы образуют район площадью около 670 тысяч квадратных километров. За тысячу с лишним лет именно этот богатый и водой район поливного риса взял на себя главную ношу – накормить всю страну рисом. Процветание сельского хозяйства в бассейне реки Янзы началось с эпохи Тан и Сун. Тогда сельское хозяйство в северном бассейне реки Хуанхэ уже начинало приходить в упадок. Продовольствие, полученное в условиях ограниченного источника воды, не в силах прокормить большое количество населения. В то время районы среднего и нижнего течения реки Янзы, опираясь на преимущество водно-болотных угодий, стали новой опорой сельского хозяйства Китая. С конца эпохи Западный Динь до эпох Сун и Динь на севере Китая многие люди вынуждены переселялись, чтобы избежать военных мятежей. В течение около 800 лет более 17 миллионов человек переселились в районы среднего и нижнего течений реки Янцы. Из-за значительного увеличения численности населения и прогресса сельскохозяйственных технологий многие отмели озер были распаханы и превращены в пахотные угодья. Водно-болотные угодья в среднем и нижнем течении реки Янзы словно эстафету продвигали развитие китайской земледельской культуры к ее вершине. Равнины озер по Янху и Дунтинху в процессе такого эстафетного соревнования заново переориентировались. В эпоху Юань сборы урожая зерновых по всей стране составляли 12 миллионов дань эквивалентные современным 720 тысячам тонн. Сборы урожая зерновых провинций Дзянсу, Джидзян, Дзянси, Хубэй, Хунань превысили половину всего объема. В начальные годы правления династии Мин для восстановления сельского хозяйства, приходившего в упадок из-за военных мятежей, правительство многократно издавало указы с призывами распахивать угодья на озерных равнинах реки Янцзы. Большое количество крестьян направилось в районы озер Дунтинху и Пуянху. В результате ранее заброшенные пахотные земли были заново распаханы. Отмели возле озер были также использованы. 
В бассейне реки Янзы земля плодородная, климатические условия благоприятные, что позволяет два раза в год сеять поливной рис. Мелиорация принесла большие прибыли государству и народу. До середины династии Мин была широко распространена народная поговорка. Урожай провинции Хунань и Хубэй обеспечивает зажиточность всей страны. Процветание сельского хозяйства содействовало развитию экономики. Рис и разные виды продуктов, выращиваемые в районе среднего течения реки Янзы, бесперебойно увозились оттуда на лодках. Цены на рис в этом районе тогда определяли тенденцию всего рынка риса. В ноябре поздний рис около озера Поянху уже созревает. Сбор поливного риса – это главная работа Кунг Сянжуя в этот сезон. Рис после жатвы необходимо связать и просушить на полях. Если солнце достаточно греет, связки риса подсушатся всего за полдня. С десятилетнего возраста Кун Сянжуй начал вместе с родителями обрабатывать землю. Его предки многими поколениями жили за счет земледелия на земле возле озера Поянху. В 2012 году для семьи Кун Сянжуя был очень трудным для выращивания поливного риса. У Чан – родина Кунг Сянжуя. Это маленький городок на западном берегу озера Поянху. Ввиду того, что здесь сливаются несколько водных систем озера Поянху, раньше это место было важной транзитной станцией для перевозки в другие места рыбы и риса, полученных в бассейне реки Янзы. Тогда здесь собиралось много приезжих купцов. Город был известен как непрерывно погрузочный Учан. Сейчас местные жители по-прежнему соблюдают традиционный образ жизни, характерный для населения, где земли обильны водой. Однако былые времена рассвета уже прошли. Земледелие уже не главное занятие местных жителей. В свободное от сбора урожая позднего риса время супруги Кунг Сянжуй должны привести в порядок собранный урожай хлопка. За последние годы из-за частых засух семья Кунг Сянжуя преобразовала большую часть 1,3 гектаров подрядных пакотных земель в непылевные поля. Для Кун Сянжуя бывшая обильная водой земля уходит все дальше в прошлое. Водно-болотные угодья в среднем и нижнем течениях реки Янзы – это один из районов с наиболее изобильными водными ресурсами. В своей истории река Янзы обладала сотней озер, которые соединялись с реками, а теперь из крупнейших озер остались только по Янху и Дутинху. Озеро Дутинху некогда было крупнейшим пресноводным озером Китая. Сто с лишним лет назад площадь озера составляла 6300 квадратных километров, а сейчас осталось только 2625 квадратных километров. Его статус крупнейшего пресноводного озера перешел к озеру Поян. Озеро Поянху – это единственное озеро в стране, которое входит в международную сеть «Живые озера». Но Поянху тоже страдает от деградации. 
После образования Нового Китая менее чем за 60 лет площадь воды озера Пуэнху сократилась почти на 2000 квадратных километров. Опустынивание происходит даже в центре озера. Деградация заболоченных земель ведет к значительному сокращению видов диких животных, обитающих здесь. Кризис происходит незаметно. Сухой климат и без того является важной причиной для возникновения кризиса. А нарушение техногенного характера – это фактор, который просто недопустимо игнорировать. Эти пышно растущие поля поливного риса местные жители называют дамба 60-х годов, в честь времени ее появления. Низко свисающий рисовый колос безмолвно рассказывает об истории, произошедшей в 1960 году. Это история о продовольствии и жизни человека. В 1957 году численность населения Китая достигла 600 миллионов человек. Известный ученый Ма Иншу выдвинул новую теорию народонаселения. Через два года произошли трехлетние стихийные бедствия, которые произвели на китайцев глубокое впечатление. Дефицит продовольствия охватил всю страну. В 1959 году объем производства продовольствия Китая упал до уровня, который был в начальный период после образования нового Китая. Тогда страна была не в силах противостоять наступившему голоду. Чтобы разрешить проблему дефицита продовольствия, множество крестьян поспешило отправиться к озеру Хуэнху, чтобы превратить водно-болотные земли возле озера в пахотные земли для выращивания поливного риса. А дамба 60-х годов – это одно из тех рисовых полей. В 1961 году из-за дефицита продовольствия на человека в день выдавался паек весом менее 500 граммов. Однако, опираясь на урожай миллиардированных земель, провинция Дзянси все равно сдала государству продовольствие весом 750 миллионов килограмм. Водно-болотные земли, которые раньше были колыбелью цивилизации, вновь пожертвовали собой в интересах сохранения рода человеческого. Последующие десятки лет в Китае продолжалась работа по мелиорации водно-болотных угодий. Важнейшей причиной был стремительный рост численности населения. При династии Хань в Китае было около 50 миллионов человек. Спустя примерно 1300 лет при династии Мин численность населения Китая достигла 150 миллионов человек. Потом темп роста численности населения превысил все ожидания. За 600 лет со времен династии Мин до образования нового Китая численность населения Китая увеличилась почти до 500 миллионов человек. А с 500 миллионов до нынешних 1 миллиарда 300 миллионов численность населения увеличилась всего за 60 с небольшим лет. Для народа пища самое главное. Поговорка гласит о важном статусе продовольствия в жизни народа. Резкое увеличение численности населения заставило людей уделять еще большее внимание продовольствию. По данным Госуправления лесного хозяйства Китая, с момента образования нового Китая в бассейне реки Янзы более одной трети озер оказались распаханы. А количество озер, исчезнувших в результате мелиорации, превысило тысячу. Площадь потерянных озер составляет более 13 тысяч квадратных километров. На Сандянской равнине некогда были водно-болотные угодья площадью 5 миллионов гектаров. Но менее чем за 60 лет из-за мелиорации 4 миллиона 90 тысяч гектаров были осушены. В интересах экономического развития и наращивания производства продовольствия за очень короткое время многочисленные естественные водно-болотные угодья были распаханы, использованы, а затем исчезли. Результат нанесен непоправимый. 
，由于城市化的进程，由于工业化的进程，都已经变成了建设用地呀、啊、这一类的这种情况。这个变化是巨大的。现在的情况全部要靠北梁南运，由南方这些传统的产量区，已经基本上不能够自己解决自己的呃粮食问题。Своими руками сделать клетку для ловли речных раков – это другая задача Джан Цюхуна. За один день он вылавливает очень мало речных раков. За счет рыболовства Джан Цюхун за четыре дня может заработать всего 40 юаней, и только клетка, которая сделана им самим, позволит ему сэкономить каждую копейку. Спокойная вода на глади озера окунула Джан Цюхуну в прекрасные воспоминания. Более 50 лет назад чрезмерное распахивание значительно сократило пространство для рыболовства Джан Цюхуна и негативно сказалось на его добыче. Но кризис, вызванный деградацией водно-болотных угодий, вредит не только Джан Цюхуну, живущему в районе озера. В районах среднего и нижнего течения реки Инзы обитает более 300 видов пернатов, более 600 видов растений, растущих в водной сырой воде, а также более 400 видов рыбы. С древнейших времен и поныне разные живые существа и продукты водно-болотных угодий – необходимые гарантии существования человека. Водно-болотные угодия – это экосистема, оказывающая наибольшее воздействие на глобальную окружающую среду. Каждый год она создает человеческую экономическую пользу стоимостью 4 триллиона 900 миллиардов долларов США, составляя при этом всего 15% от общих экосистем планеты. Водно-болотные угодья являются для людей источником воды и почвы, которые нужны для сбора урожая. Чрезмерное распахивание и сельскохозяйственная эксплуатация водно-болотных земель, наоборот, дают противоположный результат. 我们可以不要生活在一起，你可以呃，这个只享受这个维维肯湿地带来的一些这样的好吃的话，势必你还会受到它维肯之后的其他负面效应的影响。В 1998 году мощное наводнение свирепствовало по всей стране. Бассейн реки Янзы первым пострадал от стихийного бедствия. В том же году в стране в общей сложности 230 миллионов человек пострадали от наводнения. Площадь поврежденных сельхозполей составила 22 миллиона 267 тысяч гектаров. Сокращение площади водно-болотных угодий, деградация их функции вмещать в себя паводковые воды – главная причина возникновения бедствий. 这个因为湖泊围困，丧失了这个，呃，湖泊的这个，呃，调蓄洪水的容积啊，大概跟我们这个三峡大坝的蓄洪容积差不多，要将近五百七十亿立方米。Заставило китайское правительство разных уровней и соответствующие лесные управления уделить повышенное внимание водно-болотным угодьям. И именно в том году государство разработало политику по восстановлению озер на бывших пахотных землях, сносу дамб для пропуска водного потока и перемещению жителей для создания уезда. В 1999 году в разных провинциях была организована работа по восстановлению озер на бывших пахотных землях. Китайское правительство планировало в течение четырех лет в провинциях Хубэй, Хунань, Дзянси, Аньхуэй восстановить 1461 защитные сооружения, переселить 2 миллиона 420 тысяч жителей. Этот план был платой за безрассудство на сумму 10 миллиардов 100 миллионов юаней. Если рассматривать этот план как важную сделку между человеком и природой, то человечество получает прибыль, которая далеко не ограничивается удобством спуска паводковых ворд. В 
1999 году Дамбуо Циншань, где находился Джан Цюхун, начали сносить с целью пропуска паводковых вод. На пути к рыбалке бывшие поселки оказались под водой. В том же году при поддержке Международного фонда природных ресурсов природный заповедник по Янху начал осуществлять управление дамбой Циншань совместно с населенным пунктом. Жители начали заниматься разведением рыбы. Джан Цюхун стал акционером. Ежегодные дивиденды помогают ему покрывать семейные затраты. Хотя он сам лично не участвует в разведении органических рыб, но в свободное время Джан Цюхун всегда отправляется туда наблюдать. Оживленные картины вызывают его памяти былую славу об озере Дунтинху, а также позволяет ему надеяться на будущее. Сезон сбора урожая позднего риса очень хлопотливый. Спустя пару дней большие стаи перелетных птиц прилетают к озеру Паенху на зимовку. Супруги Кунг Сянжуй должны, не тратя время, как можно быстрее собрать поливной рис на полях. Осенняя погода очень солнечная. Это оптимальное время для молодьбы и просушки риса. Времена меняются, но Кун Сянжуй по-прежнему использует традиционный метод молодьбы. Его страсть к земледелию никак не проходит. Для Кун Сянжуя, который живет земледелием, рисовые поля полны надежды. Во второй декаде ноября, спустя пару дней после уборки урожая поливного риса, большие стаи перелетных птиц прилетели на озеро Поянху. С тех пор, как восстановлено озеро на бывших полях, сюда с каждым годом все больше прилетает перелетных птиц для зимовки. Thank you.